。英語学習の時間がやってまいりました。How do you get everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか時事ニュースの英語学習、NHK ワールドニュース使いながら、私たちの英語力、同時に情報力もどんどん英語を学びながら上げていきましょう。トランプ氏の発言が波紋を広げるという今回のニュースを使いながら、英語力、情報力上げていきたいと思います。まず、英語字幕ありで、NHK ワールドニュース確認して、ニュースの概要、アウトラインを捉えていきましょう。次に、NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら、しっかりと私たちも英語を発音しつつ、日本人が苦手と言われて、英語のスピーキング力アップ、そして難しい単語表現、そしてニュースの詳細内容、確認しながら情報力アップ、英語力アップしていきたいと思います。そして3番目は、字幕なしで文字の NHK ワールドニュースをしっかりと確認して、今度は英語のリスニングだけで、詳細、ニュース内容を理解できるのか。2番目で確認した単語、表現、しっかりと覚えているのか、記憶に残っているのか、チェックしていきましょう。ここまでは、しっかりと NHK ワールドニュースから英語を学びながら、情報も頭にインプットしますけれども、4番目はそのインプットした情報を英語を話してアウトプットするスピーチ練習。マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使いながらやっていきたいと思います。このチャットを使うと無料でいつでも好きな時にどこでもまるで人間と英会話をしながらアウトプット、英語のスピーチできますのでぜひ参考にしてみてください。英研究家事チャンネル。英語学習に使えるな。情報も取れるな。と思う動画どんどん上げていきますのでいいなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタンのクリック高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたしますそれでは今回のニュースしっかりと使いながら英語力情報を上げていきましょう Let's get it started さあそれではこの左側の NHK ワールドニュース右側の英語原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところ、このようにカーソル合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。言語がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、左の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK world news with English subtitles.Let's try it. さあ、それでは、Former U.S. President Donald Trump has drawn fierce backlash for saying he would encourage Russia to attack NATO allies if they didn't pay their fair share in defense spending. Speaking at a rally in South Carolina on Saturday, Trump recounted an exchange from his time in office when he was asked by the leader of a big country if it would be protected if Russia attacked. They said, You didn't pay? You're delinquent? He said, Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Trump has long claimed that many NATO countries don't share the burden of defense expenditures. Trump is seeking the Republican nomination in his bid to secure a second term as U.S. president in the November election. He also used Saturday's rally to accuse President Joe Biden of earmarking more money for foreign countries than for domestic issues. The White House issued a statement right after Trump's comments, saying encouraging invasions of our closest allies by murderous regimes is appalling and unhinged. NATO Secretary General Jens Stoltenberg said any attack on NATO will be met with a united and forceful response. さあ、いかがだったでしょうか字幕ありで NHK ワールドニュース一度見てみましたけれども、何かとお騒がせな前アメリカ大統領のドナルド・トランプ氏ですけれども、今回も発言で波紋を広げているということで、この NATO ですね、北大西洋条約機構、いくつも国が加盟していますけれども、それのディフェンススペンディング、防衛費の支払い額が不公平だということで、えーそ,のそれについての発言でですね波紋を広げているということで今から詳細見ていきたいと思います次は今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を思い出しながら音読私たちもし,して日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力アップしながら難しい単語表現そしてニュースの詳細の意味見ていきたいと思いますそれでは視聴者の方もですね一緒に声が出せるかとこの左の英語
音読しながら、右側の日本語訳と照らし合わせて見ていきましょう。では、ここから音読していきたいと思います。Former US President Donald Trump has drawn fierce backlash for saying he would encourage Russia to attack NATO allies if they didn't pay their fair share in defense spending. 右側は日本語訳出てますけれども、ドナルド・トランプ前大統領、ロシアが防衛費の正当な負担を支払わない、ロシアじゃないですね、えー、NATO 加盟国をロシアが攻撃するように、えー、推奨する。という発言をして激しい反発を招いているということで、えー、NATO に加盟している国、えー、そのディフェンススペンディングですね、防衛費、えー、フェア、公平に、えー、負担されていない場合ですね、ロシアに、えー、NATO の同盟国を攻撃することをエンカルチ、推奨するだろうと、こういったということで、まあ、非難を浴びているというですね、反発を浴びているということです。えー、では、ここ、単語表現を見ていきたいと思いますけれども、ドローン・フィアス・バックラッシュで、激しい反発をドローン、引きつけている、招いているっていうですね、ドローン、引く、引いて持ってくるっていう意味がありますけども、フィアス・バックラッシュ、激しいバックラッシュ、反発を招いている。なぜかというと、ホセイン、こんなことを言ったっていうことね、エンカレッジというのは推奨する、奨励するっていうことですけども、トランプ大統領、ウルエンカレッジ、ロシア、ロシア、後押しするだろう、しょ推奨するだろうということで、アタックネットアライズ、北大西洋条約機構の NATO 加盟国を攻撃することをエンカレッジするだろうという発言をしたんですね。If、もし、they didn't pay their fair share in defense spending。フェアというのは公平というんですから、公平にディフェンススペンディング、防衛費というものが支払われていなかった場合、えー、ロシアに、えー、NATO の加盟国を攻撃する、そんなことを奨励するなんていう発言をしたので、フィアスバックラッシュですね。激しい反発を招いているいです。では次見ていきましょう。ではここを音読していきたいと思います。Speaking at the rally in South Carolina on Saturday, Trump recounted in exchange from his time in office when he was asked by the leader of a big country if it would be protected If Russia attacked. えー、どこで発言があったかというと、今、アメリカ大統領選挙の前のです、ね、前哨戦、共和党民主党で代表を決める戦いが始まっていますけれども、土曜日、アメリカサンフラン、えー、サウスカロライナ州で開かれた集会で演説したトランプ大統領ですね。自分が、えー、大統領任期中にですね、まあ、大国の指導者から質問されたと。え、ロシアが攻撃してきた場合ですね。If ロシアタック攻撃した場合、It'll be protected. え、その NATO 加盟国を守るでしょうかと。守るのかと質問された時に答えたということです。さあ、ではここ、えー、覚えておきたい単語表現ですけども。Recount。これを振り返るっていうですね。Recount。チェックしておきましょう。Recount。まあ、数え直す、思い起こすというですね。Recount. Recount. 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 思い出しながら語ったということで、He was asked by 受け身になってますけども、The leader of big country、まあ、大国のリーダーからこう質問されたということを振り返った。その質問が、If it would be protected if Russia attacked。もしロシアが NATO 加盟国を攻撃してきたら、protected。守られるのだろうかと。NATO は守られるのか、アメリカは守るのかという質問を受けたということですね。えそして、返した答えがこれだったと今回スピーチしたわけですけども、では、ここ音読しながら、しっかりと英語のスピーキング力も上げていきましょう。They said you didn't pay your delinquent.He said yes, Brad says that happened.No, I would not protect you.In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. 
You gotta pay, you gotta pay your bills. とこう言ってましたけれども、デリンクエントというのは滞納金ですね。滞納金、えー、支払っていないと。えー、そして、相手側から、相手方がですね、Let's say that happened. もしそれが起こったら、まあ、仮定してみましょうと、えー。そして、そんな質問を受けて、もし滞納金払,払えてなかったら、アメリカ、守ってくれるんですかとトランプ大統領質問されたときにですね。No, I do not protect you. いや、守りませんよと。これを答えたんだとこう言ったんですね。In fact, 実際のところ、えここが問題ですけども、I do encourage them, them というのはロシアですね。To do whatever the hell they want.、まあ、やりたいようにですね。まあ、NATO の加盟国を攻めたければ攻め,攻めたらいいと。まあ、そういうふうに進めると思うよとこう言ったんですね。なぜかというと、その NATO の、えー、防衛費、公平に払われていないといけないと。You gotta pay と。You gotta pay your bill ということで、しっかりと負担を払わなければいけないと。まあ、こういうふうに言ってたということですね。さあでは、えー、ここを覚えておきたい単語表現。Delinquent というのは、滞納金というんですね。チェックしておきましょう。Delinquent。この Google 自動翻訳の音声入力を使うと自分の発音がしっかり伝わるかどうかも確認できます。Delinquent。Delinquent。滞納金とか滞納者っていうんですね。Delinquent を覚えておきましょう。Delinquent。Delinquent ですね、えー。他の単語ですけれども。I'll not protect you。何々だろうですよね。I'll not protect you。いや、守らないでしょう。お金を払っていない人、滞納してる人、守らないよ。というのが、まあ、トランプ大統領の、元大統領のスタンスですから、I do not protect you. 守らないでしょうね。まあ、ここまでだったら良かったかもしれないですけど、in fact, 実際のところ、I would encourage them to do whatever the hell. こ hell というのはですね、まあ、地獄という意味がありますけども、やりたいこと何でも、まあ、地獄のようなそんなこと、なえー、ロシアがですね、えー、NATO 加盟国を攻めるというのはそんなこと。Whatever, 何でもやったらいいじゃないかと。こう言うだろうと。まあ、そういう発言したんですね。Encourage.、まあ、推定する。推奨するとかですね。後押しする。I'll encourage them. この全部というのはロシアのですね。Whatever. 何々は何でも。で、the hell they want. ロシアがやりたいと思っているそんな地獄みたいな NATO を攻めたりすること何でもですね。え別にやったらいいじゃないかと。俺は言うよとこう言ったわけですね。なぜか、ね、トランプ大統領もいつも言ってること。Make America the great again ですから、アメリカ主義、自国主義なんで、まあ、他のところは知らんよというこういうスタンスですね。でそして、ビオというのは請求書なんです。さて、次見ていきましょう。ここを音読しながら行きたいと思います。Trump has long claimed that many NATO countries don't share the value of defense expenditures. Trump is seeking the Republican nomination in his bid to secure a second term as U.S. president in the November election. Now, Trump 大統領、元大統領ですね。長年、多くの NATO 加盟諸国、えー、国防の質の負担を分担していないと。不公平だと主張していて、トランプ氏、11月大統領選で2期目の当選を確実するために共和党の指名候補を目指しているということでトランプ大統領がもしかすると次のアメリカ大統領になるかもしれないそうなってくるとこういう発言しているので、まあ、NATO もですね1万ヤードはなくなってくるというリスク懸念があるというニュースですそれではここ単語表現を見ていきましょうバーデンっていうのは負担ですねバーデン・オブ・ディフェンスで国防支出の負担ですね。バーデン。覚えておきましょう。バーデン。えー、ただ、トランプ大統領。Don't share the burden of defense。まあ、公平に、えー、その防衛費のバーデン負担がされていないと。もうずっと主張してきているわけですね。ですから、今回の発言につながって、えー、負担しっかりしていないところは助けないだろうという発言。そして、えー、そんな、あーだとですね、えー、ロシア。攻めるんだったら攻めたらいいと。こういう発言をしたということです。えー、そして、seek というのは探しているとか模索している、目指しているみたいな言い方
民なんですけども、トランプ is seeking the Republican nomination。大統領選に向けてリパブリカン、共和党の候補者指名というものを目指している。スネスティンクしているということです。In his bill to 何々するためにということで、セキュア、確実にするということで、獲得するセキュアですね。A second term as US president。アメリカの大統領として2期目。を目指しているということです。さあ、アメリカの大統領選挙どうなるんでしょうか。世界が固唾のみになっていると思います。さあ、ではここ、次の部分を音読をして、スピーキングを高めながら、英語力の内容を見ていきたいと思います。He also used Saturday's rally to assure President Joe Biden of earmarking more money for foreign countries and for domestic issues. There. ここは残念ですよね。Foreign countries and for domestic issues ということで、トランプ大統領土曜日の集会利用して、今のジョー・バイデン大統領、国内問題より外国に、海外の問題に対して、自分たちのまあ資金をですね、当てていると非難をしたということで、も鮮明にですね、アメリカファーストですね。アメリカ何よりも一番なんだということを、声高らかにですね、伝えて、まあ、大統領になろうとしているということですね。えー、では、ここ、チェックしておきたい単語表現ですけれども、えー、この Saturday's Rally の Rally というのは集会っていうんですね。そして Accused というのは非難するっていうんですけれども、今のジョー・バイデン大統領を非難した。オブ以下で非難したですね。Accused President Joe Biden of e a r m a r k というのは当てる。資金なんかを当てるっていうんですね。チェックしておきましょう。e a r m a r k e a r m a r k e a r m a r k カタカナで e a r m a r k って言いましたけれども、予定を当てるとかですね、e a r m a r k、まあ、資金を当てがうって言うんですね、e a r m a r k 覚えておきましょう。e a r m a r k ファニー、さらなるお金、資金というもの、フォーリンカントリーズ・ザン・ザ・ドメスティック・イシューズ、国内・ザンよりも海外の方に向けているということで、アキューズ、非難をした。ね、それでは次見ていきたいと思います。最後の部分ですね、えー。少し長いですけども、しっかりと音読しながらスピーキングを上げていきましょう。The White House issued a statement right after Trump's comments saying encouraging invasions of our closest allies by murderous regimes is appalling and unhinged. And NATO Secretary General Yaron's Strength Sparks said, any attack on NATO will be met with United and their forceful response. ホワイトハウス、トランプ前大統領の発言の直後に声明を発表して、残忍な政権というのはロシアのことですけども、最も近い同盟国への侵略を奨励することは恐ろしい。アポーリングですね。恐ろしい。そして、アンヒンジ受け入れられない。ですね、えそして、えー、NATO 北大西洋条約機構の事務総長のストレスベルグさんですけども、NATO に対するいかなる攻撃も団結して強力な対応で迎え撃つということで、まあ、今、えー、トランプ元大統領がこんな発言をしたということで、NATO のトップもですね、いやそんなことはない、NATO は一枚岩で、えー、退治していくとこういう声明を発表した。さあではここを覚えておきたい単語表現。Issue statement 声明を発表した。Right after 何々の後すぐにですね、えー。トランプさんのコメントの後すぐにホワイトハウスが Issue statement 声明を発表した。えー、どんな声明か。Saying こんなことが言われている声明だということで。Encourage 推奨するんですよね。Invasion 侵略。Our crisis s t a r i s e えそして、マーダラスというのですね、残忍なというんですね、マーダラス。えー、これですね、残忍な、マーダラスレジオス。残忍な政権、つまりロシアによる、私たちアメリカの最も近い、えー、同盟国へのインベージョン、侵略をエンカレッジ、推奨するようなそんな発言というものは、というところまでが死語ですね、長いですけども、えー、これ死語になって、アポーリングっていうのはゾッとするってですね、チェックしておきましょう。よく出てきます。アポーリング。アポーリング。ゾッとするですね。アポーリング。アポーリング
。そして、unhinged ですね。チェックしておきましょう。unhinged。unhinged。unhinged。unhinged。unhinged。で、不安定なんですね。unhinged。そして次の単語。United というのは団結したというですね。United。そして、forceful response。forceful。協力なというですね。response 対応。もし中に何かあれば、United。一段となって対応していくとこう言ってるわけですね。さあ、それではしっかりと英語、日本語を字幕使いながら、元アメリカ大統領のトランプ氏がどんな発言をしたのかしっかりと情報力アップしながら英語力もアップできたと思います次は3番目字幕なしでですねもう一度 NHK ワールドニュース見てみましょう今度は字幕なし英語のリスニングだけで学習した単語表現しっかりと聞き取れるのかそして詳細内容を聞き取れるのかとか集中して見ていきたいと思います Let's try to understand every detail s of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every detail s only listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なしで見てみましょう。Former U.S. President Donald Trump has drawn fierce backlash for saying he would encourage Russia to attack NATO allies if they didn't pay their fair share in defense spending. Speaking at a rally in South Carolina on Saturday, Trump recounted an exchange from his time in office when he was asked by the leader of a big country if it would be protected if Russia attacked. I said, You didn't pay? You're delinquent? He said, Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Trump has long claimed that many NATO countries don't share the burden of defense expenditures. Trump is seeking the Republican nomination in his bid to secure a second term as U.S. president in the November election. He also used Saturday's rally to accuse President Joe Biden of earmarking more money for foreign countries than for domestic issues. The White House issued a statement right after Trump's comments saying encouraging invasions of our closest allies by murderous regimes is appalling and unhinged. NATO Secretary General Jens Stoltenberg said any attack on NATO will be met with a united and forceful response. So, I got that this show, Kajimaku Nash, the Kononius Kakuni, Simmash, the Kedamash Kardo, Kitoriko, the Kimash, the show, Ka. えー、聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント発音リズム、イントネーションなんかに鳴らしながらですね、しっかりとスピ、えー、リスニング力アップしながら単語表現力、そして情報力アップしていきましょう。さあ、ここまではしっかりと英語を学びながらこのニュースから情報も頭にインプットできたと思いますので、次はそのインプットした情報を英語を話す練習をしてアウトプットをする。日本人が一番苦手,苦手と言われているスピーキング練習マイクロソフト生成 AI を搭載したチャットコーパイロットを使いながらやっていきたいと思いますこれを使うとまるで人間と英会話をしているような感じでたくさん英語を話してそしてスピーキング力アップの練習ができると思います日本に住んでいると島国日本ですから日常生活でなかなか英語を使う機会ほとんどないと思います使わない英語話さない英語というのは話せるようにならないので、どれだけですね、話す機会を増やしていくのかというのがポイントになるかと思います。今からこのチャットをどのように活用して練習しているのかデモンストレーションしますので、ぜひ参考にしていただければと思います。使うのは、今画面に映った Microsoft Bing のチャットコーパイロットというものですね。2つ話し始める前に注意点があって、一つは、英語。言語設定は日本語ではなくて、英語に切り替えています。まあ、英語で話しかけて、英語でやり取りするので、言語設定をえ日本語から英語に変更する。これがまずポイントの一つ目ですね。そして二つ目。この Use Microphone というボタンを押して、英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまうと思います。
、まあ、長くなるとこのチャットスピーチが終わったと勘違いしてリスニング強制的に終了してしまいますので「Well」とかですねあの日本語で言う「えー」みたいな感じで考えてる感じですね「Well」とか「I'm thinking about」まあ、声を出しながらまだ話してるんだよっていうのをチャットに伝えると、まあ、聞き取りが終わらないのでいいと思います注意するのはその2つだけでですね、あとはこのボタンを押して、私の場合だと最新のニュースから得た情報をもとに、英語でスピーチをして、このチャットと英会話を楽しみながら、たくさん英語を話して、スピーキング力アップ、維持、心がけていますので、参考にしてみてください。それでは、Let's practice speaking in English.Let's try it. さあ、それでは、このボタンを押して、今から英会話をしていきたいと思いますので、参考にしてみてください。Good morning, Bing. How are you doing today? I'm good. I'm Japanese and、uh, I've tried to improve my speaking ability in English. As a part of my practice, I'd like to do an output by speaking in English about latest news I got from NHK World Japan. I ready to hear my speech about it? こんな感じで話すと聞き取ってくれて英語で返してくれます。Good morning. I'm glad to hear that you're working on improving your English speaking skills. Please go ahead and share the latest news you received from NHK World Japan, and I'll be happy to listen to your speech and provide feedback. Thank you so much for your positive reply. Let me try. The latest news I got is about former US President Donald Trump. His remarks at the Republican, RE, Republican meeting h a s drawing criticism. Thank you for sharing the news. I'm eager to hear your speech about former US President Donald Trump and his recent remarks at the Republican Army. Please go ahead. Sorry, it is not the Republican Army, Republican meeting. Because now, US presidential election has been going on. At that Republican meeting, he made a remarks, and the White House is saying that his remarks w a s appalling. It was about fair budget burden related to the NATO allies. Donald Trump reveals that at the time of his office and the discussions with leader of one NATO members, he said he would reply to his question that if Defense budget was not fairly paid. If it happens, the United States will protect that country or not. Donald Trump said he replied that by saying that no, the United States of America will not protect that country. And in fact, he said that he encouraged Russia. To do whatever Russia wants to do against the member of NATO's. Thank you for sharing your speech. You did a great job expressing the news about former US President Donald Trump and his recent remarks. Let me provide some feedback. Clarity, your speech is clear and easy to follow. You've covered the key points effectively. Grammar and word choice. Instead of Republican Army, you meant Republican meeting, which you corrected later. Good catch. When referring to Donald Trump, use he instead of she. The phrase he deprived that should be he declared that. Instead of no United States of America will not protect, it should be the United States of America will not protect. Lastly, member of NATO's should be NATO member countries. Structure Consider breaking down your speech into shorter sentences for better flow. Here's a revised version of your speech. You. At a recent Republican meeting during the ongoing US presidential election, former President Donald Trump made remarks that have drawn strong reactions. The White House has described these remarks as appalling. Trump's comments centered around fear and the burden of defense budgets related to NATO. During his time in office, 
Trump engaged in discussions with leaders of NATO member countries. He expressed that if a country did not fairly contribute to its defense budget, the United States would reconsider its commitment to protect that nation. In fact, he went further, stating that the U.S. would not defend such a country. Additionally, Trump reportedly encouraged Russia to take actions against NATO member countries. Overall, your speech captures the essence of the news, and with a few minor adjustments, it will be even more polished. Keep up the great work. Feel free to practice more, and I'm here to assist if you have any other topics or news to discuss. Thank you very much for your correction and uh, comment about my speech. Exactly, the revised one made by you is great. It is shortened and uh, clearer than my comment, I guess. By the way, when it comes to former US President Donald Trump, Actually, his comment, his actions, it sometimes create chaos and uh, confusion around the world. And uh, one comment he made recently at the Republican meetings is again, is uh, some kind of creation of confusion, especially for NATO countries. So I'm really concerned about who will next U.S. president. If Donald Trump would become U.S. next president, I guess it will create definitely some confusions and chaos all over the world because what is what he is always saying is America first, make America great again. So I definitely feel that he doesn't care about other countries. Maybe he is considering them as a second priority. Thank you for sharing your thoughts. You've raised an important topic about former U.S. President Donald Trump and the impact of his comments and actions on the global stage. Let's delve into this further. Donald Trump, as you mentioned, has indeed been a polarizing figure. His America First approach and the slogan Make America Great Again were central to his presidency. While these ideas resonated with some Americans, they also raised concerns among people worldwide. Here are some points to consider. Global perception, Trump's focus on prioritizing American interests sometimes led to strained relationships with other countries. His policies, such as trade tariffs and immigration restrictions, were often met with criticism from international leaders. NATO and defense spending. His remarks about NATO member countries not fairly paying their defense budgets caused alarm. NATO is a critical alliance for collective security, and any suggestion that the U.S. might withhold protection from certain members created uncertainty. Leadership style. Trump's communication style was unconventional. His directness and use of social media sometimes caused confusion and concern. His statements were often scrutinized for their potential impact on diplomatic relations. Impact on future elections, as you rightly pointed out, the question of who will be the next U.S. president is significant. If Trump were to run again and win, it would undoubtedly generate global attention and reactions. People would closely watch how his policies and rhetoric might shape international dynamics. Balancing priorities, while leaders should prioritize their own country's interests, Effective global leadership requires balancing national concerns with cooperation and understanding. Striking this balance is crucial for maintaining stability and addressing global challenges. In summary, Trump's presidency left a lasting impact, both domestically and internationally. As citizens, we must stay informed, engage in dialogue, and consider the implications of leadership choices on a global scale. Thank you for sharing your insights and keep practicing your English. It's a valuable skill for understanding and participating in these important conversations. Right. Thank you very much for your comment and your encouragement for me to do more to improve my English abilities, including speaking abilities in English. So I think this kind of ways to practice for this purpose is very good because Anytime, whatever I want, I'd like to speak in English with you. And uh, wherever I am, I'd like to use this chat from Copilot Microsoft if I have 
and internet is available. So I think this way is uh, one of the greatest way for us to practice this kind of try trial to improve our English speaking skills. Absolutely. Your commitment to practicing English is commendable. Consistent practice is key to improving any skill, and using this chat from Copilot Microsoft is indeed a convenient and effective way to enhance your English speaking abilities. Exactly. Remember, language learning is a journey, and every interaction brings you closer to fluency. Keep engaging in conversations, reading, and listening to English content, it all contributes to your progress. If you have any more news or topics you'd like to discuss, feel free to share them here. I'm here to assist. そしてネットとパソコン、ネットとスマホがあればですね、いつでもどこでも無料でこのようにたくさん英語を話す機会を増やしていけますので、これを継続することによって、継続するというのが大切ですけれども、継続することによって日本人が苦手と言われている英語の